ಬಂಗಾರಮುಲಾಕಂಠೆ ನೀವಾಖ್ಯಮೇನಾ ಕುಮೇಲು ಧನಮೋ ದಾನ್ಯಮುಲ ನೀವಾಖ್ಯಮೇನಾ ಕುಚಾಲು ಅನುದಿನಮೋ ಅನುಕ್ಷಣಮೋ ನನ್ನು ನಡಿಪಿಂಚೇ ನೀ ವಾಕ್ಯಂ ಬಾಧಲಲೋ ವೇದನಲೋ ನನ್ನು ಬಲಪರಚೇ ನೀ ವಾಕ್ಯಂ ಅನುದಿನಮೋ ಅನುಕ್ಷಣಮೋ ನನ್ನು ನಡಿಪಿಂಚೇ ನೀ ವಾಕ್ಯಂ ಬಾಧಲಲೋ ವೇದನಲೋ ನನ್ನು ಬಲಪರಚೇ ನೀ ವಾಕ್ಯಂ ವೆಂಡಿ ಬಂಗಾರ ಮುಲಾಕಂಠೇ ನೀವಾಖ್ಯಮೇನಾ ಕುಮೇಲು ಧನಮೋ ದಾನ್ಯ ಮುಲ ನೀವಾಖ್ಯಮೇನಾ ಕುಚಾಲು ವೆಂಡಿ ಬಂಗಾರ ಮುಲಾಕಂಠೇ ನೀವಾಖ್ಯಮೇನಾ ಕುಮೇಲು ಧನಮೋ ದಾನ್ಯ ಮುಲ ನೀವಾಖ್ಯಮೇನಾ ಕುಚಾಲು ಹಲೇ ಲುಯಾ ಹಾಲೆ ಲುಯಾ ಹಲೇ ಲುಯಾ ದೇವನ್ನ ಬಿಡಲಾರ ಈ ಸಮಯಮಲ್ಲೋ ಕೊಂತಸೇಪು ದೇವನಿ ವಾಕ್ಯಾನ್ನಿ ಮನ ವಿಂದಾಮಂಡಿ ಈ ಸಮಯಮಲ್ಲೋ ದೇವಡು ಮಾಕ ಅನುಗ್ರಹಿಂಚಿನ ಕುಮಾರುಡು ಜಾನ್ ಪೀಟರ್ ಅವಂಡಿ ಪಾವು ತಕ್ಕವ ಒಂಟಿ ಗಂಟೆ ವರಕು ವಾಕ್ಯಾನ್ನು ಮನಕ್ಕೆ ಅಂದಿಸ್ತಾರು ಶ್ರದ್ಧೆಗಾ ದೇವನಿ ವಾಕ್ಯಾನ್ನು ವಿಂದಾಮ ಅಂದರಕಿ ಪ್ರೈಸ್ ಲಾಡ್ ಇಟ್ ರೀತಿಗಾ ಈ ಯೊಕ್ಕ ಈ ಯೊಕ್ಕ ಆದಿವಾರಮನ ಈಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಲನ್ಲೋ ಈಕ ಮದಟಿ ಆದಿವಾರಮನ ಇಟ್ ರೀತಿಗಾ ಮೀತೋ ಕಲಸಿ ದೇವನ ಸನ್ನಿಧಿಲಿ ಇಟ್ ರೀತಿಗಾ ದೇವನಲ್ಲೋ ಆನಂದಿಂಚಡಾನಿಕಿ ದೇವನ ಸ್ತುತಿಂಚಡಾನಿಕಿ ಮರಿ ಮುಖ್ಯಂಗಾ ಇಟ್ ರೀತಿಗಾ ದೇವನ ಯೊಕ್ಕ ಸನ್ನಿಧಿಲೋ ವಾಡಬಡಾನಿಕಿ ದೇವನ ಆಗಿಚನ ಅದ್ಭುತಮೈನ ಸಮಯವನ್ನು ಬಟ್ಟಿ ದೇವನಿ ಸ್ತುತಿಸ್ತೂ ಉನ್ನಾನು ಈ ನೆಲ ಮೊದಟ ವಾರನ ನೇನ ಲೇನು ಕಾನಿ ಈ ನೆಲಲೋ ಈ ಮೊದಟ ವಾರ ರೀತಿಗಾ ಮೀ ಮಧ್ಯ ಉಂಡಾನಿಕಿ ದೇವಡು ನಾಕು ಇಚ್ಚಿನ ಈ ಅದ್ಭುತಮೈನ ಅವಕಾಶಾನ್ನು ಬಟ್ಟಿ ದೇವನಿ ಸ್ತುತಿಸ್ತೂ ಉನ್ನಾನು ಸಮಯಗಳು ಅಂದರೂ ತಲ್ಲ ಉಂಚಿನಟ್ಲೈತೆ ಚಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನತೋ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗಮಲೋನಿಕಿ ವೆಳದಾ ಈ ಯೊಕ್ಕ ಸಮಯಮಲು ಚಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಚೇದಾ ಸರ್ವೋನ್ನತಡ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಸಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಕ್ಕೂ ಕಾರಣಭೂತಡ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಮಂತಡ ನೀ ಕೈಸ್ಥಿತಿಲು ಚೆಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ನಾನು ಇಂತವರೆಗೂ ನೀ ಯೊಕ್ಕ ಆತ್ಮನು ಮಮ ಜನು ನೀವು ನಡಿಪಿಂಚಿನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಟ್ಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ನೀ ಆತ್ಮತ್ವ ಮೀರು ಮಮ್ಮಲನ್ನು ನಿಂಪಿನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಟ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿಲು ತನೇಕ ಸಮಯಮಲು ವಾಕ್ಯ ಭಾಗಮಲೋನಿಗೆ ವೆಲಿಚುಂಡಗಾ ನೀವೇ ನೀ ಯೊಕ್ಕ ವಾಕ್ಯಮ ದ್ವಾರ ಮಾ ಅಂದರಿತ್ವ ಬಹು ದಿವ್ಯಮಗಾ ಸ್ವಸ್ಥಮಗಾ ಮಾಟ್ಲಾಡಿ ಮೈಂಪೋದಂಡಿ ನೆಲವ ಬಡ್ಡಿನ ನನ್ನು ನೇ ಇಕ್ಕ ಚೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಗಿಂಚುಕೊಂಟನಾನು ತನ್ರಿ ನೀ ಸಿಲುವ ಚಾಟು ನನ್ನು ಮರು ಪರಚು ನೀ ದಿವ್ಯ ವಾಕ್ಯ ದ್ವಾರ ಮೀರು ಮಮ್ಮಲನ್ನು ಧೈರ್ಯ ಪರಚು ದೀವಿಂಚಿ ಆಶೀರ್ವದಿಂಚುಮ ಏ ಸುಶಕ್ತಿಗಳ ನಾಮಲು ಅಡುಗುಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಪರಮ ತನ್ರಿ ಆ ಮೇನ್ ಇಕ ಸಮಯಂಲೋ ಏನ್ ಚೆಪ್ತಾ ಅನ್ಕೊಂಡಪ್ಪಡು ಒಕ ವಾಕ್ಯಂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಯಾನು ಮಲ್ಲಿ ತರವಾತ ಆ ವಾಕ್ಯಂ ದೇವನ ಜತಮೈತೆ ವಚ್ಚೇ ವಾರಂ ಗಾನಿ ತರವಾತ ಇಪ್ಡು ಚೆಪ್ದಾಮಲೇ ಅನಿ ಇಂಕೊಕ ಮಾಟ ಪರಿಶುದ್ಧ ಗ್ರಂಥಲು ನನ್ನ ಆಕರ್ಷಿ ಆಕರ್ಷಿಂಚಿಂದೆ ದಾನಿನಿ ಮೀತೋ ಪಂಚುಕೋವಾಲನ ಆಶಪಡ್ತೂ ಉನ್ನಾನು ಈರೋಜು ಅದಿ ಅಂದರೂ ಚದುವಿನ ವಾಕ್ಯಮೇ ಚೂಸಿನ ವಾಕ್ಯಮೇ ಅಪೋಸ್ತಲ ಕಾರ್ಯಮಲು ರೆಂಡವ ಅಧ್ಯಾಯಮು 
నలభై రెండవ వచనం ఐ రిక్వెస్ట్ యూ ఆల్ టు టర్న్ యువర్ బైబిల్స్ టు యాక్స్ ఆఫ్ అపాస్తల్స్ చాప్టర్ టూ వర్డ్స్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫార్టీ టూ అన్ వర్డ్స్ వీరు అపోస్తులుల బోధయందును సహవాసమందును రొట్టె విరచుటయందును ప్రార్థన చేయుటయందును ఎడతెగక ఏంటి దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం హలిలూయ ఇదే మాట ఇంగ్లీష్లో ఏమైనా ఉందంటే దే డివోటెడ్ దమ్ సెల్వ్స్ టు ది అపోస్తల్స్ టీచింగ్స్ అండ్ ఫెలోషిప్ టు ది బ్రేకింగ్ ఆఫ్ బ్రెడ్ అండ్ ది ప్రేయర్స్ ఇక సమయంలో మన అంశం ఏమిటి అని అంటే ది డెడికేటెడ్ దెమ్ సెల్వ్స్ వాళ్ళు ఇక్కడ తెలుగు బైబిల్లో అయితే ఎడతెగక యుండిరి అని ఉంది కానీ ఇంగ్లీష్ వర్షన్ వర్షన్లో నేను ఇప్పుడు చదివిన లేఖన భాగంలో ఏమని ఉందంటే దే డివోటెడ్ దమ్ సెల్వ్స్ అంటే వాళ్ళు అర్పించుకున్నారు వాళ్ళు నిర్ణయించుకున్నారు వారు శ్రద్ధాశక్తులతో భయభక్తులతో ఆచరణగా కాదు కానీ ఆత్మీయంగా అనుదినము వాళ్ళు నడిపించబడుతున్నారు కొనసాగిస్తున్నారు వారు ద్వేషంతో చేస్తలేదు కానీ ప్రేమ కలిగి విశ్వాసము కలిగి అనుదినము తమ్మును తాము ప్రతిష్ట చేసుకుని వారు దేవునికి అంకితం చేసుకుని ఈ యొక్క నాలుగు పనులు చేస్తున్నారంట ఎడతెగక ఉండిరి అనే మాట రాయబడింది కానీ తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్లో అనేకమైన ట్రాన్స్లేషన్లో వాళ్ళు అంకితం చేసుకున్నారు వారు ప్రతిష్ట చేసుకున్నారు వారు అర్పించుకున్నారు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నారు వారు విశ్వాసము కలిగి ఉన్నారు వారు ప్రేమను కలిగి ఉన్నారు వారు నిరంతరము ప్రేమ కలిగి ఈ నాలుగు పనులు చేస్తున్నారని ఆదిమ సంఘంలో విశ్వాసులు ఎలా ఉన్నారు అని అంటే ఆచరణ పూరితమయంగా వారు ఏ పనిని చేస్తలేదు కానీ వారు ఆలోచన కలిగి తమ్ములను తాము అంకితం చేసుకుని అర్పించుకుని ఈ యొక్క నాలుగు పనులు చేస్తున్నారు మొట్టమొదటిది అపోస్తులుల బోధయందును రెండవది సహవాసమందును మూడవది రొట్టె విరచుటయందును నాలుగవది ప్రార్థన చేయటయందును ఇక నాలుగు అంశములు కూడా నేటి సంఘము మర్చిపోతూ ఉంది అపోస్తులుల బోధ మొట్టమొదటిది ఏంటండి అపోస్తులుల బోధ అపోస్తులు ఏం బోధించేవారంటే యసుక్రీస్తు కన్యమయ్య గర్భమున ఆయన జన్మించాడు జన్మించి ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరముల యొక్క లోకములో జీవించాడు మూడున్నర సంవత్సరములు ఆయన తన సేవను పరిచర్యను జరిగించాడు ఆయన పరిచర్య చేయించుకోవడానికి రాలేదు కానీ ఆయన పరిచర్య చేయడానికి వచ్చాడు ఆయన బాప్తీస్మమును తీసుకుని ఆత్మ ద్వారా పుట్టిన ఆయన తిరిగి ఆత్మను ఆయన పొందుకుని తన పరిచర్యను ప్రారంభించాడు నిజంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క బాప్తీస్మ అనుభవం మనం చూస్తే చాలా ముచ్చటేస్తుంది ఎందుకంటే తండ్రి అయిన దేవుని వాక్కు పరిశుద్ధాత్మ పౌరం వలె తేగడం యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు బాప్తీస్మం పొంది వస్తుంటే తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మని యొక్క మూడు అనుభవములను కూడా మనము ఆ యొక్క సందర్భంలో మనము చూడగలం తండ్రి కుమారుని గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చేటప్పుడు పరిశుద్ధాత్ముడు కుమారుని మీదకి పావురం వలె దిగి రావడం కుమారుడు తన యొక్క దేని కొరకైతే ఈ యొక్క లోకంలోనికి వచ్చాడో ఆ యొక్క పనిని జరిగించడానికి తాను తన యొక్క పరిచర్యను ప్రారంభించడం ఇలాగా మంచి అనుభవమును మంచి సంగతులను యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క బాప్తీస్మ సందర్భంలో మనం చూడగలం ఇక్కడ మొట్టమొదటిది విశ్వాసులు అపోస్తుల బోధలో ఉన్నారు మనం ఏ బోధలో ఉన్నాం ఏమి వింటున్నాం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది నేడు సంఘం వినాల్సిన దేవుని మాటను వింటలేదు కానీ వినకూడని మాటలన్నీ వింటూ ఉంది విశ్వాసులైన వారు ఇద్దరు విశ్వాసులు మాట్లాడుకుంటే దేవుడు వారి సంభాషణ ఎలా ఉందని ఆయన పరము నుండి ఆయన వింటూ ఉంటూ ఉంటాడంట అసలు వెళ్ళా ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారు నా గురించి అసలు వెళ్ళాం ఏమనుకుంటున్నారు 
ఇలా జీవితాల గురించి వీళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు వీళ్ళ పరిస్థితుల గురించి వీళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు వీళ్ళ విశ్వాసం గురించి వీళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు వీళ్ళ విశ్వాసం ఎలా ఉంది వీళ్ళ నిరీక్షణ ఎలా ఉంది వీళ్ళ యొక్క భయం ఎలా ఉంది వీళ్ళ యొక్క భక్తి ఎలా ఉంది వీళ్ళ యొక్క ప్రార్థన ఎలా ఉంది వీళ్ళ యొక్క నిరీక్షణ ఎలా ఉందని దేవుడు ఆకాశము నుండి తొంగి మన తట్టు చూచి అసలు మనం ఏం మాట్లాడుకుంటున్నాము ఆయన వింటాడంట చెవులకే కాదు గో గోడలకే కాదు చెవులు ఉండవు దేవుని యొక్క చెవులకి వినబడనిదంటూ ఏది ఉండదు ఆయన కంటికి మరుగైనదంటూ ఏది ఉండదు భక్తుడు అంటాడు ఆకాశమునకు ఎక్కిన నీవు అక్కడ ఉన్నావు అగాధ జలములలోనికి నేను వెళ్ళిన నువ్వు అక్కడ ఉన్నావు నీ యొక్క హస్తము నన్ను కాస్తూ ఉంది నీ యొక్క ఆలోచన నన్ను నడిపిస్తూ ఉంది నీ యొక్క ఉద్దేశములు నీ యొక్క ప్రణాళికలు చెప్పినే నేను అక్కడ కూడా ఎక్కడ ఉన్నా నీ చిత్తములో నుండి నేను బయటకు వెళ్ళలేకపోతున్నా నాయన అనే భక్తుడు అంటాడు ఇక్కడ సంఘము అపోస్తుల బోధలో ఉంది ఏ అప్పుడు లేవా బోధలు అంటే అనేకమైన బోధలు ఉన్నాయి అనేకమైన శ్రమల గుండా సంఘము ప్రయాణిస్తున్న దినములలో అనేకమైన శ్రమలు శోధనలు యేసు క్రీస్తు ప్రభు దేవుడని చెబితే కొరడాలతో కొట్టేవారు రాళ్ళు రువ్వేవారు చరసాల సంఖ్యలు బందీలుగా వారిని ఉంచేవారు అలాంటి పరిస్థితులలో సంఘము దేని పట్ల ఆసక్తి కలిగి ఉంది సంఘము తమలను తాము దేనికి అంకితము చేసుకున్నారు దేనికి వారిని వారు అర్పించుకున్నారు అని అంటే అపోస్తుల మొదలు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు అనేక మారులు ఆయన బోధిస్తూ చివరిన ఒక మాట అనేవాడు ఏంటంటే ఏంటండి చెవిగలవాడు వినును గాక అంటే విన్నవలికి చెవులు లేదనా అని చాలా మంది యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి మీద తిరుగుబడేవారు చెవులు అందరికే ఉంటాయి కానీ వినే చెవులు కొందరికే ఉంటాయి కొంతమంది విన్నా వెళ్ళినట్టు చూసినా చూడలేనట్టు తెలిసినా తెలియనట్టు భలే ఉంటారు అనుకోండి అలాంటి వారిని ఎంత మెచ్చుకున్నా తక్కువే ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఉన్న కాలంలో కూడా అనేక మంది వినేవారు కానీ వారికి అర్థం చేసుకునే చెవులు వాటి యొక్క మూలములను వాటి యొక్క అర్థమును గ్రహించే హృదయం వారికి ఉండేది కాదు ఆయన ఏం చెప్తున్నాడో దాని మీద వాళ్ళు మనసు ఉంచేవారు కాదు కానీ ఇక్కడ ఆదిమ సంఘం ఎలా ఉందనంటే వాళ్ళ యొక్క ఆకర్షణ లోక విషయాల మీద లేదు కానీ వాళ్ళ యొక్క ఫోకస్ అంతా కూడా దేని మీద ఉందంటే అపోస్తులు ఏదైతే బోధిస్తూ ఉన్నారో అపోస్తులు ఏదైతే చెబుతూ ఉన్నారో అపోస్తులు దేవుని ఆత్మ చేత నింపబడి ఏదైతే సంఘమునకు బోధిస్తూ ఉన్నారో వాటి మీదే వారి యొక్క మనస్సును నిగ్రహముతో వారు ఉంచుకున్నారు తప్ప దేని మీదకి వారి యొక్క విశ్వాసమును వారు తొలగించుకోలేదు దేని మీదకి వారి యొక్క విశ్వాసమును వారు పెట్టలేదు కానీ అపోస్తుల బోధ మీద వారు తమ విశ్వాసమును తమ ఏకాగ్రతను తమ యొక్క చెవిని అపోస్తుల బోధకు ఇచ్చారు నేటి సంఘ నేటి దినాలలో సంఘం అన్నీ వింటుంది కానీ దేవుని వాక్యాన్ని ఉంటాను ఇప్పుడు సంఘాలు వేసుకుని సంఘస్తులు కొంత సంఘాలు ఎలా ఉన్నాయంటే అందరి వాక్యం విని చెడిపోతున్నారండి ముందులో వాక్యం లేక చెడిపోయేవారు కానీ అన్ని వాక్యాలు విని చెడిపోయే గొప్ప సంఘస్తులు విశ్వాసులు కూడా నేటి క్రైస్తవ ప్రపంచంలో లేకపోలేదు వాళ్ళన్నీ వినేస్తారు ఏది అర్థం చేసుకోరు దేనిని అర్థం చేసుకోవలసిన కోణంలో వాళ్ళు అర్థం చేసుకోరు కానీ అన్నీ వినేసి అటు అన్నిట్ల వల్ల ఏ విధమైన ప్రయోజనం లేకుండా వాళ్ళు తమకే హాని చేసుకుంటారు ఇంగ్లీష్లో చాలా మంచి కొటేషన్ నాకు చాలా బాగా నచ్చే కొటేషన్ ఏంటంటే వెన్ యూఆర్ యూజింగ్ ఏ మెడిసిన్ రీడ్ ఇట్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ కేర్ఫుల్లీ ఇఫ్ నాట్ యూ విల్ డై బై దట్ మెడిసిన్ అంటే నువ్వు ఏదైనా మందు తీసుకుంటే అంటే మందు అంటే బయట దొరికేది కాదు హాస్పిటల్ పరంగా ఉండేది చికిత్స పొందుతున్నప్పుడు నీవు ఏదైనా మెడిసిన్ తీసుకుంటే నీ సొంతంగా తీసుకునేటప్పుడు రెండు మూడు సార్లు చదువు ముందులో ఇది ఉండేది మా ఇంట్లో కూడా కింద ఉంటుంది 
అన్నీ అందులోనే ఉంటాయి ఆ పేరు రావడం లేదు అన్ని భాషలు అందులోనే ఉంటాయి పెద్ద బాల శిక్ష అంటే మాకు లేదు కాబట్టి చెప్తున్నా అంటే మా యొక్క స్టడీస్లో లేవయ్యి మా అమ్మగారి కాలంలో గట్ట ఉండేవి నేను సోషల్ మొదలెట్టిన తర్వాత కూడా నేను తెచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకున్నాను నేను తెచ్చిన తర్వాత వాస్ అంకులు చూసాయి బాబు ఇది మా ఇంట్లో కూడా ఉంటే బాగుంటుంది అని అంకులు పెట్టుకు వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ తర్వాత ఇంకో వారం పోయిన తర్వాత వెళ్ళి తెచ్చుకుని మళ్ళీ పెట్టాను అది చూసినప్పుడు చాలా ఆనందం వేస్తుంది అందులో జ్వరానికి ఏం మెడిసిన్ వాడాలి తలపోటుకి ఏం వాడాలి పార్షు నొప్పికి ఏం వాడాలి ఏ టు జెడ్ ఏ రోగానికి ఏమి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఏం చేయాలి అన్ని భాషలో ఉంటాయి అన్ని గురించి అన్ని ఆటల గురించి యొక్క పెద్ద బాల శిక్షలో ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి అది చూసి మనం మెడిసిన్ తీసేసుకోవచ్చు కానీ మనం మెడిసిన్ తీసుకునేది అప్పుడు అంట రెండు మూడు సార్లు చదవాలంట ఎందుకంటే ఒకవేళ మన టైం బాగోకపోతే అదే మెడిసిన్ వల్ల మన ప్రాణం పోతుందని ఇంగ్లీష్లో చాలా మంచి కొటేషన్ కొంచెమంది అన్నీ తెలిసేసుకుని అన్నీ చేసేసి చివరికి వ్యర్థులుగా వాళ్ళు వ్యర్థంగా ఉండిపోతారు ఎందుకు పని చేయకుండా వారి యొక్క విశ్వాసం వారి యొక్క నిరీక్షణ వారి యొక్క ప్రార్థనా జీవితం మోడిపారిపోతుంది అది దేనికి పని చేయదు కుండా అది వ్యర్థముగా ఉంటుంది ఇక్కడ సంఘం ఎలా ఉందంటే అపోస్తుల బోధకే వారు తమ్ములను తాము అప్పగించుకుంటున్నాయి ఏ బోధ పడితే ఆ బోధ మనము వినకూడదండి ఈనాడు కూడా చాలా మినిస్ట్రీలు వస్తున్నాయి ఎవరి యొక్క ఫారెన్ సపోర్ట్ వస్తే వాళ్ళు ఒక మినిస్ట్రీ కింద అయిపోతున్నారు వీధికి ఒక చర్చ్ ఊరికి ఒక పది పది నుండి పాతికి మినిస్ట్రీలు ఎవరికి వాళ్ళు వాళ్ళకి నచ్చింది వాళ్ళకి అర్థమైనది వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు బోధిస్తూ వెళ్ళిపోతున్నారు తప్ప అది వాక్యంలో దా వాక్యంలోది కాదా వాక్యంలో ఉందా లేదు వాక్యానికి అనుస అనుసంధంగా చరిత్రలో ఏదైనా ఉందా అనే విషయాన్ని వాళ్ళు గ్రహించకుండా వారి సొంత మాటలను దేవోక్తులని బోధించే అబద్ధ ప్రవక్తలు ఉన్నారు వస్తారు అని అప్పటి కాలంలో రాయబడి ఉంది ఈ కాలంలో వచ్చేసి ఉన్నారు కానీ అప్పటి కాలంలో ఉన్న విశ్వాసులు ఆ దిమ సంఘము తమ చెవిని అపోస్తులలా బోధకు ఇచ్చారు అందుకని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు అంటారు నేను గొర్రెలకు మంచి కాపరిని మంచి కాపరి తన గొర్రెల కొరకు తన ప్రాణమును పెట్టును నా గొర్రెలు నా స్వరము వినును గొర్రెలు ఎవరి స్వరం వింటాయండి కాపరి స్వరము వింటాయి కొన్ని గొర్రెలు ఉంటాయి వాళ్ళకి ఇంకా కాపరయి అక్కర్లేదు ఈ యొక్క నాలుగు అంశాలని నాకు నేను ధ్యానించినప్పుడు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది ఎందుకంటే నేటి క్రైస్తవ ప్రపంచంలో చాలా మందికి కాపరి లేని గొర్రెలుగా వాళ్ళు ఉంటున్నారు చాలా మంది సహవాసం లేని గొర్రెలుగా వారు ఉంటున్నారు చాలా మంది అపోస్తుల బోధ ఎక్కువ తమ యొక్క కాపరి చెప్పే మాటలకు చెవి ఇవ్వని గొర్రెలుగా వాళ్ళు ఉంటున్నారు తప్పిపోయిన గొర్రెలుగా వాళ్ళు ఉంటున్నారు దేవుని రక్త మాంసములలో పాలు పొందే భాగ్యం కూడా కొంతమంది విశ్వాసులు లేకుండా ఉంటున్నారు దేవుడు అట్టి భాగ్యమును మనకి ఈ యొక్క దినమును అనుగ్రహించాడు దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం హలులుయ ఇక్కడ మొట్టమొదటిగా వారు అపోస్తులుల బాధలో వాళ్ళు తమ్ములను తమ అప్పగించుకున్నారు రెండవదిగా సహవాసములో ఉన్నారు సహవాసం చాలా ప్రాముఖ్యమైనది మనం ఏ సహవాసములో ఉన్నాం ఏ బండ నుండి మనము చెక్కబడి ఉన్నాం ఏ మంటి నుండి మనము తీయబడి ఉన్నాం ఎక్కడ మన యొక్క పునాదులు వేయబడిని ఏ బండలో నుండి మనము తీయబడ్డామో ఆ బండలో నిలచి ఉండడం చాలా ప్రాముఖ్యమైనది మనం ఒక దిక్కిన ఒక మొక్కను తీసుకుని వేరే దిక్కిన ఒక అవయవాన్ని తీసుకుని దానిని వేరే ప్రదేశంలో అమర్దాం అంటే అది కుదరదు ముక్కు ఎక్కడ ఉండాలో అక్కడే ఉండాలి కళ్ళు ఎక్కడ ఉండాలో అక్కడ ఉండాలి కళ్ళు నెత్తి మీద ఉంటే కింద ఉన్న దారి మనకే కనబడదు కాళ్ళు నెత్తి మీద ఉంటే మనం నడిచి వెళ్ళలేం చేతులు ఏ పొజిషన్లో ఉండాలో అక్కడే ఆ స్థానంలో ఆ స్థితిలో ఉంటేనే మనం ఏ పనైనా చేయగలగం చెవులు ఎక్కడ ఉండాలో ఎలా ఉండాలో వై అవి ఎలాగ పని చేయాలో అలా పని చేస్తేనే ఎదుటివాడు ఒకవేళ గొంతు కోసేసుకున్నా మనకి 
షూ సరిగ్గా లేకపోతే ఆడి కంఠం బోర్ తెగిపోయినా సరే మనకేది వినబడతాయి ఎన్ని సౌండ్ సిస్టాలు ఇట్టిన ప్రయోజనం ఏంటి అక్కడ ఉండాల్సిన యొక్క షూ సరిగ్గా పనిచేయకపోతే ఎంత లక్షల లక్షలు పోసి సౌండ్ సిస్టమ్ ఇట్టినా వాళ్ళకి సేమ్ కుట్టినట్టు కూడా ఉండదు ఇక్కడ సహవాసం చాలా ప్రాముఖ్యమైనది ఆదిమ సంఘము అపోస్తులుల బాధకు మొట్టమొదటిగా వాళ్ళను వాళ్ళు అప్పగించుకున్నారు రెండవదిగా వాళ్ళు ఏ సహవాసంలో అయితే ప్రారంభించారో ఆ సహవాసంలో వాళ్ళు కొనసాగుతూ ఉన్నారు సహవాసం చాలా ప్రాముఖ్యమైనది ఇప్పుడున్న వాళ్ళకి పూలు కట్టెల పొయ్యి గురించి పొలల పొయ్యి గురించి తెలియదేమో కానీ పాత కాలం వాళ్ళకి కట్టెల పొయ్యి గురించి బాగా తెలుస్తూ ఉంటుంది కట్టెలు ఒకటే ఉంటే బాగా కాలుస్తుంద కాలుతుందా అన్నీ కలిసి సమూహంగా ఉంటే బాగా కాలుతుందా చెప్పాలని అలాగనాలని ఇంటికాడికి వెళ్ళి ఏది ఉంటుంది అంటించేకండి మా ఊడు అక్కడ ఉన్నాడు పాక అంటించేసి మళ్ళీ మమ్మీ మమ్మీ నువ్వు వెళ్ళక మమ్మీ అని అలా అమ్మను పట్టుకుని మరి బతిమిలాడాడు అంటించేసిన వాడు ఒకడు ఉన్నాళ్ళండి అలా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న పాకను అంటించేసి అలా అమ్మ ఆర్పడానికి వెళ్తుండే మమ్మీ మమ్మీ నువ్వు వెళ్ళొద్దు మమ్మీ అని పట్టుకుని అలా అమ్మను కూడా ఆపకుండా ఆర్పడానికి వెళ్ళకుండా ఆపేసి అదంతా కాల్చేశాడు కట్టే ఒక్కటిగా అది ఉంటే అదే పని చేయదు విశ్వాసము క్రియలు లేనిదైతే అది ఒంటిగా ఉండి అది మృతమౌగును అని పరిశుద్ధ గ్రంథం చెబుతూ ఉంది మనము మన యొక్క జీవితంలో సహవాసం చాలా ప్రాముఖ్యం నాకు భక్తి ఉందండి నాకు బైబిల్ జ్ఞానం ఉందండి దేవుడు డైరెక్టర్గా నేను పడుకుంటే నాతో మాట్లాడేస్తాడు నుంచుంటే నాతో మాట్లాడేస్తాడు కూర్చుంటే నాతో మాట్లాడేస్తాడు అని చెప్పి ఎలాంటి సహవాసము లేకుండా మనము ఉండేవారిగా ఉండకూడదు సహవాసం చాలా ప్రాముఖ్యమైనది అందుకనే ఏ దేని తోటలో దేవుడు ఆధామవ్వల కోసం ప్రతి చల్లపూటన ఆయన వచ్చి వాళ్ళతో ముచ్చటించి వాళ్ళతో మాట్లాడి అరే అబ్బాయి ఏంటి ఈ పరిస్థితి ఈరోజు ఏం చేసావు ఈరోజు ఎలా ఉంది ఈరోజు ఏం చేస్తున్నావు అని చెప్పి ఒక సహవాసములో తండ్రి అయిన దేవుడు ఆది ఆది అందు ఉన్న ఆధాము అవ్వలు సహవాసములో కొనసాగారు దేవుని సన్నిధిలో సహవాసం చాలా ప్రాముఖ్యమైనది ఇప్పుడున్న సంఘాల్లో సహవాసం ఉండలేదు వెళ్ళామా కూర్చున్నామా వాక్యం విన్నామా కానుకేసామా ఆమెను అనగానే వస్తామా హస్త నిక్షేపం కూడా ఎక్కడా ఉండలేదు అంటే నెత్తి మీద చేతులేసి ప్రార్థన చేయడం ఏం ఉండలేదని అంతా ఒకటే ఆశీర్వాదం ఇవ్వగానే తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు కృప పరిశుద్ధాత్మ అన్యోన్య సహవాసం మీకు ఉండగాక అంటే అందులో లేచి వెళ్ళిపోతారు ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళకండి ఇంకా నేను ఆశీర్వాదం ఇవ్వలేదు ప్రార్థన అవ్వలేదు ఇంకా సంస్కారం కూడా అవ్వలేదు ఇంకా ప్రసంగం కూడా అవ్వలేదు ఇలాగా కొన్ని కొన్ని సంఘాలు ఎలా ఉన్నాయంటే ఆర్టిఫిషియల్ కృత్రిమి కృత్రిమంగా అవి మారిపోతూ ఉన్నాయి తప్ప జీవము లేని వాటిగా అవి జీవిస్తూ ఉన్నాయి కానీ ఆదిమ సంఘము మొట్టమొదటిగా అపోస్తులుల బోధలు నాటబడినదై ఉంది రెండవది సహవాసములో ఉంది సాతాన్ని ఎవరిని పట్టుకుంటాడంటే సహవాసంలో ఉన్నవాడిని ఎప్పుడు పట్టుకోడు సహవాసం లేకుండా ఇక్కడ అక్కడ తిరుగుతూ ఉంటాడు కదా వాడిని పట్టుకుంటూ ఉంటాడు అవునండి కాదా నైట్లు బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు అంటాను ఎవరే అక్కడ వేయాలకు ఇద్దరు ముగ్గురు వెళ్ళండి ఏ దేనికి ఒకడు వెళ్తే వచ్చివాడు ఇద్దరు ముగ్గురు వెళ్తే కూడా రావాలి కదా ఏ ఎందుకు రాడు చెప్పాలండి సహవాసం గొప్పది నీ నా జీవితంలో ఒక్కొక్కసారి అందరికీ మనం దూరం అయిపోయేటప్పుడు సంఘం బలపరిచేదిగా ఉంటుంది ఆత్మీయ దైవజనులు బలపరిచేవారిగా ఉంటారు ప్రార్థించేవారిగా ఉంటారు విశ్వాసములు వెన్ను తట్టి ముందుకి ప్రోత్సహించేవారిగా ఉంటారు సంఘ సంఘంలో చదరిపోయిన గొర్రెనే సతాను పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు వేటగాడు మందలో ఉన్న గొర్రెల దగ్గరికి వెళ్ళడం కొన్ని గొర్రెలు ఉంటాయి మందకు వేరేగా ఉండి మీకు మీరే మాకు మేమే అన్నట్టు అవి వెళ్ళి మేత మేస్తూ ఉంటే ఒంటరిగా ఉన్న గొర్రెని ఎవరు చూస్తారు ఎవరు చూస్తారండి వేటగాడు చూచి దానికి వల వేసి దాని కన్నులకు ఇంపుగా కనిపించేది వల వేసి 
దాని వలలోనికి అది వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు వాడి యొక్క నిజస్వరూపమును చూపిస్తూ ఉంటాడు సంగంలో సహవాసము చాలా ప్రాముఖ్యమైనది ఒకవేళ సహవాసము కోల్పోతే ఈ రోజు బాగానే ఉంటాం రేపు బాగానే ఉంటాం ఒక వారం రోజులు ఒక నెల రోజులు పర్లేదు మన విశ్వాసం బాగానే ఉంటుంది మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక జీవితం బాగానే ఉంటుంది ఒకవేళ అది కొనసాగుతూ ఉంటే ఒంటరిగా ఉన్న కట్టే అది ఎంతో కాలం కాలదు అది ఆరి ఆరిపోవడానికి అది సిద్ధముగా ఉంటుంది సహవాసములో మనము చర్చబడితే మండుతూ ఉంటాం దేవుని యొక్క అభిషేకము అది మనల్ని మండించేదిగా ఉంటుంది సంఘములో పొయ్యలో ఎలా అయితే వచ్చిన కట్టెలన్నీ మండుతూ ఉంటాయో సంఘములో చేర్చబడిన వారు సహవాసములో చేర్చబడిన వారు వారి యొక్క ఆత్మీయ జీవితం ఒకవేళ సరిగ్గా లేకపోయినా వారి యొక్క ఆధ్యాత్మిక జీవితం సరిగ్గా లేకపోయినా వారి యొక్క ప్రార్థన జీవితం సరిగ్గా లేకపోయినా ఎండిపోయిన కర్ర ఒకవేళ తడిగా ఉన్న కర్రనైనా సరే గుంపుగా ఉన్న ఆ యొక్క పొయ్యిలో పెడితే ఏమవుతుందండి కాలిపోద్దా ఆరిపోద్దా కాలి పోతుంది దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఒకవేళ మనము నిర్జీవముగా ఉన్న దేవుని సన్నిధిలో ఉన్న శక్తి దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఉన్న అభిషేకము అది నిన్ను కాల్చితేనే తప్ప దేవుని యొక్క సన్నిధికి అది నిన్ను దగ్గరగా చేరిస్తేనే తప్ప దేవుని ఆత్మ మళ్ళీ నీ యొక్క స్థలములో నుండి అది తిరిగి వెళ్ళదు దేవుని యొక్క మాట అది నిన్ను తాకితేనే తప్ప అది నిన్ను బలపరిస్తేనే తప్ప అది నిరర్ధముగా దేవుని యొక్కకు వెళ్ళదు అనే విషయాన్ని యొక్క సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను రెండవదిగా అపోస్తుల బోధలో ఉన్న ఆదిమ సంఘం సహవాసంలో ఉంది నువ్వు సహవాసంలో ఉన్నావా ఏ మందిరమునకైనా నువ్వు వెళ్తున్నావా లేదా ఏదో ఒక మందిరానికి వెళ్ళాలి అందుకనే మొన్నటి దినాన్న నేను ఇక్కడి నుంచి కేరళ వెళ్ళక ముందు ఒక పాస్టర్లో పెట్టాను ఏంటంటే అనుదినం మనం ఆ ప్రతి వారం పెట్టే పాస్టర్లో ఏ మందిరమునకు వెళ్ళని వారికి ఏ సహవాసమునకు వెళ్ళని వారికి ప్రత్యేకమైన ఆహ్వానం ఆ మాట ఒకరితో మాట్లాడి వచ్చి దైవజనులకు సాక్ష్యం కూడా చెప్పి వెళ్ళారు నేనైతే కేరళలో ఉన్నాను కానీ ఇక్కడ దైవజనులకు నాన్నగారికి అమ్మగారికి వచ్చి నిజంగా అండి ఏ మందిరానికి వెళ్ళాలని ఆలోచిస్తూ ఉండగా అయ్యో ఈ యొక్క దినము నేను దేవుని వాక్యమును నేను కోల్పోతున్నానే దేవుని జీవపు మాటను నేను కోల్పోతున్నానే దేవుని యొక్క సన్నిధిలో గడిపే ఒక్క దినములో వచ్చే వెయ్యి దినముల ఆశీర్వాదాన్ని కోల్పోతున్నాను అనే బాధలో ఆ మాట నాతో మాట్లాడిందని అని సాక్షిం ఇచ్చిన వారు కూడా ఉన్నారు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో సహవాసములో మనము ఉండాలి వెళ్ళేటప్పుడు ఎవరి కాలం వెళ్ళిపోకండి పక్క వాళ్ళతో మాట్లాడండి ఎలా ఉన్నారో ఏం చేస్తున్నారో వారి ప్రార్థన అవసరం ఏంటో అలా అసలు తింటున్నారో వంటున్నారో తినడానికి ఏమైనా ఉందో లేదో అడగండి అంటే అడిగిన తర్వాత మీకు ఉన్న వాళ్ళకి ఇచ్చేమని నేను చెప్తలేదు కానీ దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తే మన చెయ్యి గుప్పిడంతా దేవుని చెయ్యి ఆకాశమంతా ఆయన ఆకాశ వాకెండ్లను తెరిచినట్లయితే ఎవడు దానిని మూయలేడు ఆయన ఆకాశ వాకెండ్లను మూచినట్లయితే ఎవడు దానిని తెరవలేడు దేవుడు మనల్ని దీవించినట్లయితే శప్పించువాడు ఎవడు దేవుడు మనకు విరోధముగా ఉంటే మనకు జయమిచ్చువాడు ఎవడు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో దైవజనులకు అపోస్తులు పేతులు అయ్యగారికి తాతయ్య గారికి విరోధముగా ఉన్నవారి జీవితాలు తలా కిందులుగా పడి ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏడుస్తూ ఉన్నారు ఇప్పుడు వారు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ప్రార్థించమని మమ్మలను కోరుతూ ఉన్నారు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో దైవ జరుడు నీ కోసం కన్నీటిని కార్చినట్లయితే అది నీకు దీవెన దైవ సేవకుడు నీ వల్ల కన్నీరు కారిస్తే అది నీకు నీ యొక్క తలతరముల కాదు అది శాపం ఇక్కడ దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఉన్న ఆదిమ సంఘము సహవాసములో ఉంది అది ఎవరిని కోల్పోవడానికి అది ఇష్టపడదు సంఘములో ఎవరిని కోల్పోవడానికి ఇష్టం ఉండదు ఎందుకనంటే సంఘము ఆత్మీయమైన కుటుంబం మీ యొక్క కుటుంబం గురించి మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నారా ప్రార్థన చేస్తున్నారండి ప్రార్థన చేసే వాళ్ళు చేతి రేస్తున్నారు నేను అన్న కానీ మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నారా లేదో మీకు తెలుసు దేవునికి తెలుసు మీ కుటుంబం గురించి మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నారు కదా మరి ఆత్మీయ కుటుంబం అయిన సంఘంలో ఉన్న వారి కొరకు మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నారా వారి అక్కల గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నారా 
వారి అవసరతల గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నారా దేవుడు ఏ చికెను ఏ మటన్ ఏ బిర్యానీ మీకు ఇచ్చాడో అదే చికెను అదే మటన్ అదే బిర్యానీ పక్క వాళ్ళకు కూడా ఇవ్వాలని ప్రార్థన చేస్తున్నారా చేయాలి దేవుని యొక్క సంఘంలో ఉన్న మనము ఆత్మీయ కుటుంబం ఆత్మీయ ఇష్రాయలం మనము సహవాసములో ఉంటున్నాం కాబట్టి మనం ఒకరి గురించి ఒకరు స్వప్రయోజనముల కోసమే కాకుండా పక్క వారి ప్రయోజనముల కోసం కూడా మనం ఆలోచించే వారిగా ఉండాలి ఇక్కడ సంఘం రెండవదిగా సహవాసములో ఉన్నది మూడవదిగా రొట్టె విరచుట్టలో ఆదిమ సంఘంలో మనకులాగా వారానికి ఒకరోజు వారానికి అదే నెలకు ఒకరోజు నెలకు రెండు రోజులు నెలకు నాలుగు వారాలు ఇచ్చే విధంగా లేదు ఇప్పుడు కొన్ని సంఘాల్లో ప్రతి నెల ఫస్ట్ వారం రొట్టె విరుస్తారు లేదు కొన్ని సంఘాల్లో రెండవ వారం విరుస్తారు కొన్ని సంఘాల్లో మూడవ వారం విరి విరుస్తారు నాలుగు సంఘాలు ఉన్న వాళ్ళు అయితే వారం ఒక దిక్కుని చెప్పిన విరుచుకుంటూ వే వేస్తూ ఉంటారు కొన్ని కొన్ని సంఘాల్లో వారం వారం ప్రభు బల్ల ఉంటానే ఉంటుంది కానీ అపోస్తుల కాలంలో అలా ఉండేది కాదండి ఇంటింట ప్రతిదినము వారు కూడుకుంటూ వచ్చేవారు ఎక్కడైతే వాళ్ళు కూరుకుంటూ వచ్చేవారో ఎవరు రొట్టె వాళ్ళు తీసుకుని ఒకరు రొట్టె ఒకరు పంచుకుంటూ అనుదినము దేవుని యొక్క సన్నిధిలో వారు రొట్టెను విరుస్తూ ఉండేవారు అంటే అనుదినము దేవుని యొక్క మరణమును జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉండేవారు మనక దేవుడు ఎందుకు ఆయన సిలువ వేశాడంటే సిలువ వేయబడ్డాడంటే కొంతమందికి క్రైస్తవులు అనుదినం ప్రార్థించేవారు వారు కూడా ఆయన ఎందుకు సిలువ వేయబడ్డాడో తేలి అని ఆత్మీయ జీవితంలో వాళ్ళు ఉంటూ ఉంటారు కానీ ఆదిమ సంఘం అనుదినము దేవుని యొక్క మరణమును జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉండేది యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు చెప్పారు కదా రెండవ కొరు కొరిందిలకు రాసిన మొదటి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ వచనం యొక్క మాట రాయబడి ఉంటుంది అయ్యగారు తర్వాత అదే వాక్యం చదివిస్తారు కొరిందిలకు రాసిన మొదటి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ వచనం నేను మీకు అప్పగించిన దానిని ఇరవై నాలుగు వచనం చదువుదాం దానిని వేరచి ఇది మీ కొరకైన నా శరీరము నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకున్నటకాయ దీనిని చేయుడని చెప్పాను ఆ ప్రకారమే భోజనమైన పిమ్మట ఆయన పాత్రను ఎత్తుకొని ఈ పాత్ర నా రక్తము వలనైన క్రొత్త నిబంధన మీరు దీనిలో నిధి త్రాగినప్పుడెలను నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకున్నటకాయ దీనిను చేయుడని చెప్పాను ఆ కింద వచ్చిన కూడా చదువుతాం మీరు ఏ రొట్టెను తిని ఈ పాత్రలోని త్రాగునప్పుడెల్లా ప్రభు వచ్చి వరకు ఆయన మరణమును ప్రచురించుదురు దేవునికి స్తోత్రం జరిద్దాం హలిలుయా ఇక మాటలన్నీ కూడా వాళ్ళ జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉండేవారు అను దినము ఆదిమ సంఘం బల దగ్గరికి వస్తూ ఉండేది మనమైతే ఇప్పుడు నెలకు ఒకసారి బల తీసుకుంటున్నాం ఎందుకంటే అనుదినం చేస్తే ఏమవుతుందండి చెప్పండి మనకు రోజు అన్నం తిని అన్నం తిని అన్నం మీద విసుకొస్తూ ఉంటుంది అదే అన్నం లేని వారి దగ్గరికి మనం వెళ్తే వాళ్ళు అనుకుంటారు మనం తినే దాంట్లో సగం ఉన్నా చాలా అనుకుంటారు ఆదిమ విశ్వాసులు అనుదినము వాళ్ళు దేవుని యొక్క బలంలో పాలు పొందులు పాలు పంపులు పంచుకుంటూ ఉండేవారు ఆ తర్వాత సంఘంలో క్రమీప క్రమీప ఏమైందంటే బళ్ళకున్న విలువను సంఘస్తులు బాలకి ఇవ్వడము మర్చిపోయారు అవునండి కాదా అనుదినం వాళ్ళకి బల్ల తీసుకుని 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 ఎలా వస్తుందంటే ఇది రొట్టె కదా ఇది దాటసారసమే కదా ఇది మనం తెచ్చుకున్న రొట్టె కదా ఇది పక్కన కొట్లో చేసిన రొట్టె కదా ఆ పక్కవాడు చేసిన రొట్టె కదా అన్న ఫీలింగ్ సంఘంలో వస్తుంది సంఘంలో బల్ల దగ్గర ఉండాల్సిన భయం పోయింది బల్ల దగ్గర ఉండాల్సిన శ్రద్ధ పోయింది బల్ల దగ్గర ఉండవలసిన భక్తి క్రమీప 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 తగ్గిపోతూ వస్తున్న క్రమంలో అపోస్తులు ఆలోచించారు వీళ్ళకే భక్తి ఎక్కువైపోయి చెడిపోతున్నారు ముదురుపోయారు వీళ్ళు అని చెప్పి మాట్లాడుకుని ఏం చేశారంటే బళ్ళకున్న ప్రాముఖ్యత మనకు వీళ్ళకి తెలియాలంటే అనుదినం వీళ్ళకి ఇవ్వకూడదు అని చెప్పి అప్పటి నుంచి మారుస్తూ వచ్చారు మనకే అంతే అనుదినం ఏదన్నా మనం చేస్తూ ఉంటే ఆ విలువ మనకే తెలీదు దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు మనకి విలువ తెలీదు దూరమైన తర్వాత అప్పుడు విలువ తెలుస్తూ ఉంటుంది అనుదినం దగ్గరగా వీళ్ళకి బల్ల దొరుకుతున్నప్పుడు 
అనుదినం ప్రార్థన దొరుకుతున్నప్పుడు అనుదినము సహవాసం దొరుకుతున్నప్పుడు అనుదినము దేవుని యొక్క రక్త మాంసములు సంఘము నాకు దొరుకుతున్నప్పుడు సంఘంలో కొంతమందికి అందరికే కాదండి కొంతమందికే దాని యొక్క విలువ తెలియకపోవడం వల్ల దానిని చాలా చులకనగా వాళ్ళు చూస్తూ వచ్చారు అందుకని అంటాడు ఎవడైనను అయోగ్యముగా ఇక్క రొట్టెను తిని ఈ పాత్రలోనిది త్రాగును వాడు ప్రభు యొక్క శరీరమును గూర్చు రక్తమును గూర్చు అపరాధి అగునందు వల్లనే మీలోనే ఏకులు రోగములై ఉన్నారు బలహీనులై ఉన్నారు చాలా మంది నిద్రించు ఉన్నారు ఎందుకంటే బల్లకు విలు ఇవ్వవలసిన విలువ కొంతమంది ఇవ్వడం మానేశారు కాబట్టి దేవుని యొక్క సన్నిధిలో అనుదినము కూడా ఆదిమ సంఘం బల్ల దగ్గరికి వస్తూ ఉండేది అంటే వారి యొక్క ఆత్మీయ జీవితం అనుదినము దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఎదుగుతున్న ఒలివ మొక్క వల్లే అది ఉంది పచ్చగా ఉంది కానీ వారి మధ్యలో కొంతమందికి వచ్చిన ఈ యొక్క అభిప్రాయాన్ని బట్టి వాళ్ళు బల్లను అనుదినము కాకుండా కొంతకాలానికి అది మార్చుకుంటూ వచ్చారు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఉన్న మనము ఇప్పుడైతే నా నెలకు ఒకసారి బల్ల అయినా సరే ఆ బల్లలో పాలు పొంపులు పంచుకోవడానికి కొంతమందికి సమయం అనేది ఉండదు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ప్రార్థనకి ఇవ్వాల్సిన ప్రాముఖ్యత ప్రార్థనకి ఇవ్వాలి విశ్వాసానికి ఇవ్వాల్సిన ప్రాముఖ్యత విశ్వాసానికి ఇవ్వాలి సహవాసానికి ఇవ్వాల్సిన ప్రాముఖ్యత సహవాసానికి ఇవ్వాలి ప్రభు బల్లకి ఇచ్చే ప్రాముఖ్యత నాది ప్రభు బల్లకి ఇవ్వాలి అందుకని బల్ల ఇచ్చేటప్పుడు ఎవరిని పడితే వాళ్ళందరినీ ముందుకు వచ్చి కూర్చోమంటారు ఎవరిని కూర్చోమంటారండి ఎవరిని పాలు పంపులు పంచుకోమంటారు బల్లలో రక్షణ పొందిన వారికి ఎంత బాగా పాటలు పడినా ఎంత బాగా ఆరాధన చేసినా ఎంత బాగా ప్రార్థన చేసినా విశ్వాసాలు ఎంతమంది ఉన్నా బాప్ తీస్మం అనే అనుభవం రక్షణ అనే అనుభవం లేకపోతే వాళ్ళకి వాళ్ళు దూరంగా ఉండవలసిందే బయట ఎంత ప పరపతున్నా పేరున్నా పలుకుబడి ఉన్నా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో కొన్ని నియమ నిబంధన నియమ నిబంధనలు ఉన్నాయి ఇక్కడ మూడవదిగా ఆదిమ సంఘము బలలో పాలు పొంపులు పుంచుకుంటూ ఉంది నాలుగవది ప్రార్థనలో అది ఎడతెగక ఉంది ఆ శక్తిని చూపిస్తుంది చాలామంది సోద మాట్లాడడానికి వాళ్ళ గురించి వీళ్ళ గురించి ఆ మాటలో ఈ మాటలో చెప్పుకోవడానికి బోల్ అంత టైం ఉంటుంది అమ్మ రెండమ్మ ఐదు నిమిషాలు ప్రార్థన చేద్దామంటే ఖాళీ లేదండి అని భలే అందంగా భలే చెప్తూ ఉంటారు అనుకోండి కానీ ఆదిమ సంఘము ప్రార్థనలో ఎడతెగక ఉంది అందుకని యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు అంటారు మీరు మెలకువగా ఉండి ప్రార్థన చేయండి ఎందుకంటే సాతాను ఎవరిని మృంగుదమా అని గర్జించు సింహము వలె ఉన్నాడు ప్రార్థన చేయలేని వాడంటే సాతానికి చాలా ఇష్టం ప్రార్థన చేసేవాడు అంటే దేవునికి చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే ప్రార్థన చేసేవాడు దేవుని శక్తిని పొందుకుంటాడు ప్రార్థన చేయ చేయలేని వాడు సాతాను యొక్క శక్తులకు లోనవుతూ ఉంటాడు బలహీనమైన వాడిని కొట్టడం చాలా తేలిక బలం కలిగిన వాడిని కొట్టడం కంటే అవునండి కాదా సాతానికి అది బాగా తెలుసు అందుకనే ప్రార్థన చేయలేని వాడిని విశ్వాసం లేని వాడిని నిరీక్షణ లేని వాడిని సహవాసం లేని వాడిని దేవుని సన్నిధిలో ఉండని వాడిని అది ఏరుకుని కొడతో ఉంటుంది దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఉన్నవాడిని సాతాను ఏమీ చేయలేదు ఎందుకంటే దేవుని శక్తిని పొందుకుంటూ ఉంటాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఆదిమ విశ్వాసులు ప్రార్థనలో ఆ శక్తిని కలిగి ఉన్నారు ఎడతెగక ఉన్నారు అనుదినం చేస్తూ ఉన్నారు అనుదినము దేవునిలో ప్రార్థిస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నారు ప్రార్థన చాలా ప్రాముఖ్యమైనది ఎందుకంటే అది దేవునితో మాట్లాడే ఒక గొప్ప సదవకాశం అది ఎవరైనా పోగొట్టుకున్నారంటే వాళ్ళకి ఆ దీవెన లేదు అని అనుకోవడం తప్ప మనం ఏం చేయలేము ఎందుకంటే సర్వాధికారి అయిన దేవునితో మన సమస్యలు చెప్పుకోవడం అది ఆషామాషి అయిన పని కాదు అది ఎంతో గొప్పది అది అలా టప్ప విషయమేం కాదు అది సజీవుడైన దేవునితో ఆకాశం అనే సింహాసనం మీద ఆసీనుడైన రాజులకు రాజు ప్రభులకు ప్రభు రానయ్యున్న దేవునితో మన యొక్క సమస్యలు చెప్పుకోవడం అది చాలా గొప్ప విషయం ప్రార్థనలో ఆదిమ సంఘము ఎలా ఉందంటే ఆ శక్తిని చూపిస్తూ ఉంది అది ప్రార్థిస్తూ ఉంది ఏడ తెగ కాది ఉంది అందుకనే 
అపోస్తుల కార్యములు రెండవ అధ్యాయం నలభై రెండవ వచనంలో ఏదైతే మొదట చదువుకున్నాం అదే విలేఖన భాగం వేరు అపోస్తుల బోధయందును సహవాసమందును రొట్టె విరచుట ఎందును ప్రార్థన చేయుట ఎందును ఏడతగక ఉండరి ఆదిలో ఉన్న ఆది మా సంగము ఈ యొక్క నాలుగు విషయములలో ఏడతగక ఉంది ఈనాడు నీవు నేను ఈ యొక్క సంగతులలో ఈ యొక్క విషయాలలో ఆసక్తి మనకి ఉందా లేదా ఇక నాలుగు అంశములు మన యొక్క జీవితంలో మనం అనుభవిస్తూ ఉన్నామా లేదా ఆచరిస్తూ ఉన్నామా లేదా ఆత్మీయంగా మనము ఎదుగుతున్నామా లేదా అనే ప్రశ్న మనం వేసుకున్నా ఇక సమయంలో మోకరించి చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని ముగించుకుందా అందరు మోకరించి చిన్న ప్రార్థన సర్వోన్నత సర్వాధికారి స్తోత్రం దేవా ఆదిమ సంఘమును చూపించి నేను మాతో మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి స్తోత్రం అవును తండ్రి ఆదిమ సంఘము అపోస్తుల బోధయందును సహవాసమందును రొట్టె విరచుట ఎందును ప్రార్థన చేయుట ఎందును అది ఎడతెగగా ఉంది అది దాని యొక్క ఆసక్తిని విడిచిపెట్టలేదు విశ్వాసమును విడిచిపెట్టలేదు ప్రేమను విడిచిపెట్టలేదు శ్రద్ధాశక్తులతో భయముతో ఈ యొక్క నాలుగు అంశములను ఆదిమ సంఘం చేసింది నేటి సంఘాల్లో యొక్క అనుభవం లేదేమో ఒకవేళ మాలో యొక్క అనుభవం లేదేమో బలను నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఉన్నామేమో ప్రార్థనను నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఉన్నామేమో సహవాసమును నిర్లక్ష్యము చేస్తూ ఉన్నామేమో దేవా నీ యొక్క దైవజనుడు చెప్పే బోధను మేము నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నాం మేము మమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకోం ఆదిమ సంఘములో ఉన్న ఇక మంచి లక్షణములను మంచి విషయములను మేము కూడా కలిగి ఉండే కృపను అటు దీవెన ఆశీర్వాదములను దేవా మెండుగా నిండుగా మీరు మాకు దయచేయమని వినవాక్యమును దేవ విడిచిపెట్టే వారుగా కాక మంచి నేలను పడిన విత్తనములు ఇవ్వలే అది ఫలించి అభివృద్ధి పొంది అనేకులకు దీవెనకరంగా ఆశీర్వాదకరంగా ఉండలాగా నీ యొక్క మాటలను మా యొక్క హృదయములు ఫలింపజేయమని మమ్ములను మేము నీకు చేతులకు అప్పగిస్తూ ఏ సుశక్తి గల నామములో అడిగి పొందుకుని నామము మా పరమ తండ్రి అందరూ ఆమెను చెప్దాం ఆమెన్ దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించిన కాక ఇక సమయంలో సంస్కరణ సంబంధించిన వాక్యాలను చదువుకుని సంస్కరణ వాక్య భాగంలోనికి మనం వెళదాం హలో లూయా స్తోత్రం అందరూ ఒకసారి దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దామండి హలే లూయా అలే లూయా మరి ఇంతవరకు చక్కటి వాక్యాన్ని మనం విన్నాం అమ్మ ఆదిమ సంఘం వేటిలో ఎడతెక్కకుండా ఉంది చెప్పండి ఇప్పుడు వరకు విన్నారు కదా అపోస్తుల బోధయందు అపోస్తుల సహవాసమందు రొట్టె విరుచుట ఎందు ప్రార్థన చేయటి ఎందు ఈ నాలుగు విషయాల్లో కూడా ఎడతెగకుండా ఉంది దేవునికి స్తోత్రం హలిలుయా ఏమండి చక్కటి వాక్యాన్ని ఇంతవరకు మనం విన్నాం ఏమండి నిజంగా ఆదిమ సంఘంలో దినదినము రొట్టి విరిచేవారండి దినదినం రొట్టి విరిచేవారు ఆ మాట ఎక్కడ ఉంది అపోస్తుల కార్యాల్లో ఉంది అపోస్తుల కార్యాల్లో ఉంటుంది అది చదువుకుని మనం సంస్కరణలోకి వెళ్దాం చూడండి ఈ రెండవ అధ్యాయంలోనే నలభై ఆరు వచనంలో ఆ మాటలు రాయబడి ఉన్నాయి మరియు వారేక మనస్కులై ప్రతిదినము దేవాలయములో తప్పక కూడుకునిచు ఇంటింటా రొట్టి విరుచుచు దేవునిని స్థుతించుచు ప్రజలందరి వలన దయ పొందిన వారై ఆనందముతోనూ నిష్కపటమైన హృదయముతోనూ ఆహారము పుచ్చుకునుచు ఉండిరి మరియు ప్రభు రక్షణ పొందుచున్న వారిని అనుదినము వారితో చేర్చుకునుచుండిరి దేవునికి స్తోత్ర మహలిలుయా కనుక ఇలాగున ఆదిమ సంఘంలో దినదినము రొట్టి విరిచేవారు వారు ఎప్పుడు దేవాలయంలో కూడుకుంటే అప్పుడు రొట్టె విడి విరిచేవారు ఎందుకంటే రొట్టె విరవడం కూడా ఆరాధనలో ఒక భాగముగా వారు ఎంచుకునేవారు దేవునికి స్తోత్రం హలిలుయా అయితే అది వారం వారం చేయడం వల్ల లేక దినదినము చేయడం ద్వారా అది వారికి చులకనగా అయిపోయింది ఏమండి భయము లేకుండా దానిని ఆచరిస్తూ ఉండేవారు కనుక ఏమండి దానిని మరలా మార్చడం జరిగింది దేవునికి స్తోత్రం హలిలుయా 
ఎవరి చక్కటి వాక్యాన్ని మనం విన్నాం ప్రియులారు ఈ సమయంలో మరి బాప్తిసం పొందిన వారు ఎదరికి వచ్చి కూర్చోవాలని మనం చేస్తూ ఉన్నాను బాప్తిసం పొందని వారు వెనక్కి వెళ్ళి కూర్చోండి ఈ సమయంలో మరి సంస్కరణకు సంబంధించిన వాక్య భాగాన్ని చదువుకుందాం పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి కొరిందీలకు రాసిన మొదటి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము ఇరవై ఏడవ వచ్చిన నుండి రాయబడిన మాటలు చదువుకుందాం కాబట్టి ఎవడు అయోగ్యముగా ప్రభు యొక్క రొట్టెను తిననో లేక ఆయన పాత్రలోనిది త్రాగునో వాడు ప్రభు యొక్క శరీరమును గూర్చియు రక్తమును గూర్చియు అపరాధియగును కాబట్టి ప్రతి మనుషుడు తన్ను తాను పరీక్షించుకునవలను అలాగూ చేసి ఆ రొట్టెను తిని ఆ పాత్రలోనిది త్రాగవలను ప్రభు శరీరమని వివేచింపక తిని త్రాగువాడు తనకు శిక్షావిధి కలుగుటకే తిని త్రాగుచున్నాడు ఎందువలననే మీలో అనేకులు బలహీనులను రోగులనై ఉన్నారు చాలామంది నిద్రించుచున్నారు అయితే మనలను మనమే విమర్శించుకుని ఎడలా తీర్పు పొందకపోదుము దేవుని బిడలారా ఆయన రక్త మాంసాల్లో పాలు పొందనైన మనలను దేవుని వాక్యం హెచ్చరిస్తూ ఉంది కాబట్టి ఎవడు అయోగ్యముగా ప్రభు యొక్క రొట్టెను తినునో లేక ఆయన పాత్రలోనిది త్రాగునో వాడు ప్రభు యొక్క ఎవడి శరీరమును గూర్చి రక్తమును గూర్చి ఏమవుతాడట అపరాధి అవుతాడని వాక్యం మనల్ని హెచ్చరిస్తూ ఉంది కాబట్టి ప్రతి మనుషుడు తన్ను తాను పరీక్షించుకున్న వాళ్ళని అలాగు చేసి ఆ రొట్టెను తిని ఆ పాత్రలోనిదే త్రాగవలనని దేవుని వాక్యం మనల్ని హెచ్చరిస్తూ ఉంది ప్రభు శరీరమని వివేచింపక తిని త్రాగువాడు తనకు శిక్షావిధి కలుగుటకై తిని త్రాగుచు ఉన్నాడని దేవుని వాక్యం మనల్ని హెచ్చరిస్తూ ఉంది ఎందువల్లనే మీలో అనేకులు బలహీనులను రోగులనై ఉన్నారు చాలామంది నిద్రిస్తూ ఉన్నారు అయితే మనలను మనమే విమర్శించుకుని ఎడలా తీర్పు పొందకపోదుము అని దేవుని వాక్యం మనల్ని హెచ్చరిస్తుంది కనుక ఈ సమయంలో ఆయన రక్త మాంసములలో పాలు పొందనై ఉన్న మనం ఎవరికి వారిగా వ్యక్తిగతంగా ప్రభు సన్నిధిలో కొన్ని నిమిషాలు మనల్ని మనం పరీక్షించుకుందాం ప్రియులారా